ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி ஐன்ஸ் கிச்சனில் மலபார் ஸ்டைல் வறுத்தரைச்ச சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க இஃப்தார் டைமில் அதுக்கப்புறம் சகர் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நான் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு கடாயை நல்லா காய வச்சிடலாம் குக்கர் தாங்க எடுத்திருக்கேன் கடாயிலையும் செஞ்சுக்கலாம் குக்கர் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு பல்லாரி நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் அது வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்குங்க கருவேப்பிலை நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு பச்சை மிளகாய் ஒன்று தக்காளி ஒரு பெரிய சைஸில் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா மல்லி புதினா ரெண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நல்லா மேஷ் ஆகிற லெவலுக்கு வதக்கிக்கலாம் நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ வந்து மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் மிளகாத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு மல்லித்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு சோம்பு தூள் இருக்கு இல்லைங்களா அதை அரை டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் மிளகுத்தூள் அதுவும் அரை டீஸ்பூன் தாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அதுக்கப்புறமா சிக்கனை சேர்த்துடலாங்க சிக்கனை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கலாம் அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் சேர்க்குறேங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு இது மாதிரி நல்லா எண்ணெய் கக்கிட்டுருக்கு பாருங்கள் இந்த டைமில் ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி ஹாஃப் இல்லைனா குவாட்டர் நான் குவாட்டர் தாங்க சேர்த்தேன் நீங்கள் ஹாஃப் கப் கூட சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு ரெண்டு விசில் விட்டுருங்க ரெண்டு விசில் விட்டாச்சுங்க தண்ணியெலாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம் மசாலாவை அது ஒன்றுமே இல்லைங்க சும்மா தேங்காய் ஒரு கால் கப்பு அப்புறமா கருவேப்பில்ல ஒரு கொத்து எடுத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பத்து இல்லைனா பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா பல்லாரியில் கூட கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு முந்திரி பருப்பு ரெண்டே ரெண்டு தாங்க சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க நல்லா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை ஃபெனல் வந்து சும்மா பேருக்கு கால் டீஸ்பூனை விட கம்மியாகவே எடுத்திருக்கேன் தனியா தூள் வந்து அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கணுங்க சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லாவே வறுப்போம் வறுத்ததுக்கப்புறம் நல்லாவே அழகாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்க மசாலா இன்னும் வேணும்னா நிறையா ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மை மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனில் எது தேர்த்து சேர்த்துட்டு உருளைக்கிழங்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஊற்றி டைலூட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுவோங்க நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிடுச்சு அழகாக இருக்கு பார்த்தீங்களா பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருந்ததுங்க அட்டகாசமாக இருந்தது நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர்